Ciao da Palermo. Oder Bella Italia. Ganz im Süden des Landes liegt Palermo. Alter Prunk, Paläste und fast 3000 Jahre Geschichte. Alles dicht beieinander. Palermo. Von der Mafia-Hochburg zum angesagten Reiseziel. Das ist Buri. Hat im Siegerland die Koffer gepackt. Zu grau, zu kalt. Ausgewandert in sonnige Sizilien. Und jetzt unser Guide. Palermo. Im Nordwesten von Sizilien. Inselhauptstadt. Und Mondello, das Strandbad der Einheimischen. Los geht's an diesem Brunnen mit nackten Figuren. Vor 400 Jahren skandalös. Ähm, steht sich da oben. Das ist Fontana Pretoria. Also, wie heißt er jetzt? <lacht> Hinter mir sieht man jetzt den Brunnen Pretoria, der im 17. Jahrhundert für den Vizekönig Spaniens gebaut wurde. Der ist allerdings verstorben, bevor er fertig war. Und die Nachkommen? Kein Interesse mehr. Allerdings fand der Sohn ihn nicht so schön und hat ihn dann an die Stadt Palermo verkauft. Die hat ihn dann in 600 Einzelteilen hier hinbringen lassen, den Platz dafür extra ebnen lassen. Und jetzt steht er hier. Im Volksmund am Platz der Schande. Gleich um die Ecke Quattro Canti, die prächtigste Straßenkreuzung der Stadt. Wohin man guckt, pompöser Barock, frühes 17. Jahrhundert, aus der Blütezeit des Palastbaus auf Sizilien. Burim ist Musiker, Songwriter. Kein Wunder, dass es ihm hier gefällt. Also Straßenmusiker könnte ich mir hier auch gut vorstellen, weil äh, es sind halt sehr viele, alle sind total begabt und ich hätte glaube auch Spaß dran, meine italienische Musik hier immer vorzusingen den Leuten. In Palermo leben fast 700.000 Einwohner. Eine Metropole, lebendig, jung, mal modern und manchmal verfallen. Eine Stadt der Gegensätze. Dolce Vita und die Mafia. Schutzgeld, Erpressung, Gewalt. Die Cosa Nostra ist eine der größten Verbrecherorganisationen überhaupt. Besuch in Palermos ältestem Restaurant, die Antica Focacceria. Der Wirt nahm es 2005 als erster mit der Mafia auf, sagte Nein zum Pizzo, dem Schutzgeld. Oder Adeo Pizzo. Heute eine große Kampagne. Die alte Oper. Im Hollywood-Epos Der Pate, Drehort und Symbol für die Macht der Mafia. Hier beginnt der Stadtrundgang Palermo und die Mafia, durchgeführt vom Verein Adeo Pizzo, der auch die Anti-Schutzgeld-Kampagne organisiert. Das Logo auch hier, im Café von Vincenzo. Buongiorno, Vincenzo. Er macht alles selbst. Torten, Pralines, Tiramisu. Nur keine Geschäfte mit der Mafia. Es geht um die Würde, sagt Vincenzo. Wer den Kaffee hier trinkt, unterstütze den Widerstand. Er erzählt uns, dass sie immer Nein gesagt haben zum Schutzgeld. Seit der Eröffnung sind sie im Verein Adio Pizzo. Rund 1000 Geschäfte findet man im Adio Pizzo Stadtplan, vom Bäcker bis Bioladen. Auch er sagt nein und meint, das sollten alle Bürger Palermos tun. Die Anti-Mafia-Tour am Platz der Erinnerung. In Granit gemeißelt Paolo Borsellino, ermordet wie auch Giovanni Falcone. Zwei mutige Richter aus Palermo, die viele Mafiosi hinter Gitter gebracht haben. Polizeieinsatz vor der Vucceria. Typisch für die Gegend, meint Burim. Tagsüber Marktplatz, am Abend Kneipenviertel und Drogenumschlagplatz. Verschwunden ist die Mafia noch lange nicht. Wir sind jetzt hier gerade in der Vucceria in Palermo. Für Touristen ein beliebter Stadtteil, gerade wegen des alten Looks, wegen der kaputten Häuser. Für mich ist es nicht so der Ausgehpunkt. Nur fünf Minuten und Burim ist in seinem lieblings Open-Air-Party rund um die Piazza St. Anna. Ob. Palermo ist Universitätsstadt und viele Studenten treffen sich hier. Burims ultimativer Tipp fürs Tanzen unter freiem Himmel. Ausnahmezustand, fast jede Nacht. Zum Citystrand sind es nur ein paar hundert Meter. 
Der richtige Platz zum Chillen am Tag danach. Das Mittelmeer ist sogar im November noch 20 Grad warm. Die Promenade. Hier ist Burim, wenn er Ruhe sucht oder um selbst zu singen. Einfach diese Möglichkeit zu haben, zu sagen am Tag, ich gehe jetzt eben mal runter ans Meer und setze mich hin und genieße die Ruhe und schaue den Wellen zu, das ist schon das ist, das ist etwas Unbezahlbares, das kann man sich nirgends kaufen. Etwas außerhalb der Stadt liegt Mondello, der Lieblingsstrand der Einheimischen. Ein elegantes Seebad aus der Belle Epoque. Buchims Wohnviertel, das Borgo Vecchio. Oh mein Gott, fresh food and figs. In Palermo you find everything you want. Mira ist eine Freundin und zeigt ihm die Nachbarschaft. Schumacher Antonio, ein Urgestein im Viertel, hat seine Werkstatt hier. Grazie, Antonio. Ja, das ist mein neues Viertel. Ich bin hier hingezogen, jetzt zu meiner besten Freundin. Weil fürs Erste erstmal eine Wohnung suchen und erstmal einen Job suchen, war jetzt natürlich, dauert ein bisschen. Und sie hat mir halt angeboten, dass ich erstmal bei ihr wohnen kann. Und da sie hier heimisch ist, kann sie mir auch alles erstmal zeigen. So lerne ich Palermo auch natürlich von der anderen Seite kennen. Nicht nur als Tourist, sondern auch als Einheimischer. Zur Grundversorgung der Bewohner gehört Streetfood. Buden gibt's an jeder Ecke, günstig und lecker. Ja, hier gibt's dann frische Pommes. Auch Salate, Gemüse, alles vegetarisch. Also frittierte Aubergine, was das Kleine ist, weiß ich nicht. Die beiden haben albanische Wurzeln. Burims Familie stammt aus dem Kosovo. Mira kommt aus Albanien. And now let's go to Mimo and check what's Mimo cooking today. Okay. Mimos Restaurant an der Ecke. Sieht auf jeden Fall vertrauenserweckend aus. Also wenn man mal nicht unerwartet ins Restaurant gehen will und man möchte sehen, was man bekommt, dann klopft man einfach bei Mimo an und man bekommt das ganze Menü vorgelegt. Ich habe hier in Italien definitiv das gefunden, was ich gesucht habe und das ist glücklich sein. Das bin ich seitdem ich hier bin. Es geht aufwärts mit Palermo. Bis in die 1990er Jahre hatte die Mafia die Stadt im Griff. Ein mutiger Bürgermeister und die Justiz haben die Korruption zurückgedrängt. Nach langem Siechtum glänzt seit Jahren auch die Oper wieder wie neu. Hinter mir sieht man das Teatro Massimo, eines der größten und ältesten Opernhäuser in Europa. Da wollte ich schon immer mal rein. Und das mache ich jetzt. Ich habe Gänsehaut. Die Besichtigung für Palermo-Fans ein Muss. Wow. Sie wird als Backstage-Tour angeboten. 1300 Plätze im Innenraum und in den Logen. Der Saal ist 54 Meter hoch. Also das Gefühl hier in der Oper ist unbeschreiblich. Also ich, beim Reinkommen, mein ganzer Körper hatte Gänsehaut. Und gerade für Musiker wie mich, jetzt hier in dieses Riesending reinzukommen, mit dieser wunderschönen Bühne. Ich wäre lieber auf der Bühne als in der ersten Reihe natürlich. Ich glaube, dass Konzerte spielen hier enormen Spaß macht. Also, los geht's, Burim. Gleich neben der Bühne steht ja ein Klavier. Man kann ja nie wissen. Das jetzt auf der Bühne wäre toll. <lacht> ja. Manchmal bleiben Träume erstmal Träume. Also weiter zum nächsten Top-Tipp. Eins der Highlights hier in Palermo ist das Kaufhaus Renascente. Hier oben auf der Dachterrasse hat man einen der schönsten Blicke auf die Stadt. Vor allen Dingen abends zur Abenddämmerung. Man kommt hier und genießt ein Aperitivo und schaut dann einfach schön auf die Stadt und auf die Berge. Der Ausblick einfach perfekt. Palermo, liebenswert, etwas chaotisch und überschaubar. 
Ein ideales Reiseziel im Frühjahr und Herbst, dann ist es angenehm warm. Ich würde hier gern erfolgreich werden mit meiner Musik, das wäre natürlich äh, am besten. Ähm, Gerade auch, weil ich in den letzten Zeit ein paar italienische Songs auch geschrieben habe. Ähm, würde ich mich freuen, wenn die Italiener natürlich dann meine Musik feiern würden. Also, ciao Buri. Wir drücken die Daumen und kommen gerne mal wieder nach Palermo zurück. Und? Reiselust geweckt? Bevor Sie die Koffer packen, ganz wichtig, abonnieren Sie unseren WDR Reisekanal und noch wichtiger, aktivieren Sie die Glocke, dann verpassen Sie keines unserer Videos. Hier sind schon direkt zwei weitere für Sie und ich mache mich jetzt weiter auf den Weg. Tschö!